ജസ്റ്റ് തീർന്നല്ല മോനെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പീസ് നല്ല സൈഡുള്ള ബസ് ആണ്
സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും ആ എടാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാമേ ആ ഞാൻ പീറ്റർ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ ഓ ആ മാധവൻ സാർ വിളിക്കാം നിങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ വൺ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിനെ പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ അത് ആരാ എഴുതിയെന്ന് പറയാമോ ഓ അത് പറയരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നോവലിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വയ്ക്കാത്തത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കാണണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഞാൻ പോയി കണ്ടോളാം മാധവൻ സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ തരാം പക്ഷേ ഞാനാണ് തന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയരുത് ഇല്ല സാർ എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടിയാഗോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ഫാദറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടുക്കി റോട്ടിൽ കീരിയോട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു വഴിയരിയിൽ ചെറിയൊരു ചായക്കടയുണ്ട് അവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പറ്റൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഏകദേശം നൂറ് മൈൽ ദൂരം ഉണ്ടാവും അതുവരെ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട വീടാണ് ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ പോലും നിങ്ങളവിടെ എത്തുമ്പോൾ വളരെ വൈകും അത് കുഴപ്പമില്ല സാർ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം താങ്ക് യു സാർ വെൽക്കം ഓക്കെ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി അലയുമ്പോ ഞാനൊരു നീളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് എന്നിൽ തെളിഞ്ഞ സ്വപ്നമാണ് ഈ നോവൽ അതൊരിക്കൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറകെയുള്ള യാത്രയിൽ ഒന്നാണ് ആ നോവൽ സ്വപ്നത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഫാദർ നീ ആ നോവൽ വായിച്ചില്ല എന്ന നിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പക്ഷേ നീ അത് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ വലുതായിരുന്നു ഓ ജീസസ് വഴിതെറ്റി ലോകത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നിലേക്ക് എടുപ്പിക്കും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സമയമായി നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ നിനക്ക് നാളെ നൽകാം സമയം രാത്രിയായി ഇന്നിവിടെ തങ്ങിയിട്ട് നാളെ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം
കാലങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പുകൾക്കൊടുവിൽ ദൈവവിശ്വാസിയായ ജോസഫിനും ഭാര്യ മേരിക്കും ഒരു രാത്രി ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ രാത്രി എന്ന് ജോസഫ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ രാത്രി ജന്മം നൽകിയ ആ കുഞ്ഞിന് ജോസഫിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടുന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ മകൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനായി തിന്മകൾക്കെതിരെ അവൻ പോരാടി തിന്മകളെ അവൻ കൂട്ടിലടച്ചു അതേസമയം അവൻ്റെ അപ്പൻ ജോസഫ് ദൈവവിളി കേട്ട് ദൈവത്തിനടുത്തേക്ക് പോയി പിന്നീടൊരിക്കൽ അവൻ അവൻ്റെ സീനിയർ ഓഫീസർക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവനായി ആ സമയമാണ് ഒരു കഥയ്ക്ക് പിന്നിലെ കഥയറിയുവാനുള്ള ആവശ്യമായി തൻ്റെ സീനിയർ അവനെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആ കഥയും അന്വേഷിച്ച് അവൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഥയ്ക്ക് പിന്നിലെ കഥ എന്തെന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പ് യഥാർത്ഥ കഥ എന്തെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ആ കഥയും അന്വേഷിച്ച് അവൻ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവൻ അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരം വെച്ച് അവൻ എന്നെ തേടിയിറങ്ങി മലയോര മേഖലയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ അരികിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വന്നു വഴിയിൽ നിന്ന ഒരുവനോട് അവൻ എന്നെപ്പറ്റി തിരക്കി ഒടുവിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ വന്നു കൊടൂര മാർന്ന ഭയമാർന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വന്നു അവിടെ അവൻ കാണുന്നത് കറുത്ത കുപ്പായം അണിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന തിയാഗോ എന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഫാദർ അഥവാ എന്നെയാണ് ഫാദറുമായുള്ള സംസാരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ താൻ ഇതേവരെ വായിക്കാത്ത ഒരു നോവൽ അവൻ വായിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം അവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ പേര് പീറ്റർ മരണം മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് Thank you.